السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ اپنا ایک نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں فزکس کا کلاس ٹین کا جو ہمارا چیپٹر نمبر سیون ہے اس کا نام ہے سرکولر موشن اینڈ گریویٹیشن اس چیپٹر سے پہلے ہم لوگ چیپٹر نمبر ون ٹو تھری فور فائیو سکس اینڈ ایٹ یہ چیپٹر ہم لوگ اسٹڈی کر چکے ہیں اور ان کی تھیوری اور نومیریکلس ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں کچھ چیپٹر ہیں بیچ میں جن کے ہم نے نومیریکلس نہیں سالو کیے آج ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس چیپٹر کے جو مین آبجیکٹو جو آج ہم پڑھیں گے ان کے اندر ہے یونیفارم سرکولر موشن سینٹریپیٹل ایکسلریشن سینٹریپیٹل فورس اینڈ سینٹری فیوگل فورس یہ ہمارے آج کے آبجیکٹوز ہیں جن کو ہم پڑھیں گے اور ہم یہ بات جانیں گے کہ سرکولر موشن کیا چیز ہے ہم نے چیپٹر نمبر تھری میں موشن کی ٹائپس میں یہ بات پڑھی ہے کہ ہمارے پاس موشن کی تین ٹائپس ہیں جس میں سے ایک لینئر موشن ہے ایک سرکولر موشن ہے اور ایک وائبریٹری موشن ہے اگر کوئی باڈی کسی سرکل میں موو کر رہی ہے کسی فکس پوائنٹ کے گرد موو کر رہی ہے تو اس کو ہم سرکولر موشن کا نام دیتے ہیں اور سرکولر موشن کے اندر جو باڈی جس فکس پوائنٹ کے گرد گھومتی ہے اس پوائنٹ کو ہم ایکسز کا نام دیتے ہیں اب یہاں پر یہ باڈی جو ہے یہ اس ایکسز کے گرد جو ہے سرکولیٹ کر رہی ہے تو اس باڈی کی جو موشن ہوگی کوئی بھی آبجیکٹ جس کو ہم کسی سرکولر پاتھ میں موو کرائیں گے اس آبجیکٹ کو جب ہم اس سرکولر پاتھ میں موو کرائیں گے تو اس کی موشن کو ہم سرکولر موشن کا نام دیں گے اگر اگر یہ آبجیکٹ اپنی موشن کو مینٹین کرتا ہے اور اپنی ویلوسٹی کو چینج نہیں کرتا اگر یہ آبجیکٹ اپنی ویلوسٹی کو چینج نہیں کرتا یہ ایک فکس ویلوسٹی کے ساتھ کانسٹنٹ ویلوسٹی کے ساتھ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی موشن ہے وہ یونیفارم سرکولر موشن کہلائے گی سرکولر موشن میں لازمی نہیں ہے کہ اس کی ویلوسٹی سیم ہو یا ڈفرینٹ ہو صرف جو سرکولر موشن ہوگی اس کے اندر ویلوسٹی چینج ہو بھی سکتی ہے اگر ہم سرکولر موشن کی بات کرتے ہیں تو سرکولر موشن کے اندر جو ویلوسٹی ہے وہ میٹر نہیں کرتی سرکولر موشن کے اندر ویلوسٹی کین بی سیم اور ناٹ سرکولر موشن میں آپ کی ویلوسٹی جیسے اگر آپ گاڑی کے ویل کی بات کریں گے گاڑی کا ٹائر دیکھیں گے تو آپ اس کی روٹیشن کو کبھی بڑھا دیتے ہیں کبھی کم کر دیتے ہیں آپ اس کی ویلوسٹی کبھی کم کر رہے ہیں کبھی بڑھا رہے ہیں تو جو اس ٹائر کی سرکولر موشن ہے وہ کبھی انکریز ہو رہی ہے کبھی ڈکریز ہو رہی ہے لیکن یونیفارم سرکولر موشن کی اگر ہم بات کریں تو یونیفارم سرکولر موشن اس موشن کو کہا جائے گا جس میں ہم آبجیکٹ کی ویلوسٹی کو چینج نہیں کریں گے آبجیکٹ جو ہے وہ ایک یونیفارم ویلوسٹی یا پھر ایک کانسٹنٹ ویلوسٹی کے ساتھ موو کرتا جائے گا اگر ہم اس آبجیکٹ کی ویلوسٹی کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں مینس اس پوائنٹ کے اوپر بھی اس کی ویلوسٹی ٹین میٹر پر سیکنڈ ہے اور اس پوائنٹ کے اوپر بھی اس کی ویلوسٹی ٹین میٹر پر سیکنڈ ہے اس پوائنٹ پر بھی اس کی ویلوسٹی جو ہے وہ ٹین میٹر پر سیکنڈ ہے اگر اس کی ویلوسٹی تھرو آؤٹ دا سرکل تمام پوائنٹس کے اوپر سیم رہ رہی ہے چینج نہیں ہو رہی تو ہم اس کو کہیں گے یونیفارم سرکولر موشن سائز ٹائپ آف سرکولر موشن ان وچ دا ویلوسٹی ریمینس سیم اس کے اندر کیا ہوتا ہے ویلوسٹی ریمینس سیم ویلوسٹی چینج نہیں ہو رہی تو اس کو کہیں گے یونیفارم سرکولر موشن اب اگر ہم کسی بھی باڈی کو سرکولر موشن پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ہم آبجیکٹ کو سرکولر مو پاتھ پہ موو کرانا چاہتے ہیں تو سرکولر پاتھ پہ موو کرانے کے لیے ہمیں اس کو کوئی نہ کوئی فورس اپلائی کرنی پڑے گی اور جتنی زیادہ فورس ہم اپلائی کریں گے اتنی ہی زیادہ اس کے اندر ایکسلریشن جنریٹ ہوگی نیوٹن سیکنڈ لا میں ہم نے پڑھا ہے کہ جتنی زیادہ ہم فورس اپلائی کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ ایکسلریشن جنریٹ ہوتی ہے فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایکسلریشن مینس 
कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही और अगर फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा अगर हम इसको फोर्स लगाकर इसको सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं तो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कराते वक्त इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन कहलाएगी सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन क्या होगी वो एक्सेलरेशन जो कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर पाथ में मूव कराने के दौरान हासिल हो उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन कहेंगे सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन क्या है एक्सेलरेशन produced during circular motion circular motion के दौरान हमें जो यहाँ पर acceleration produce होगी उसको हम centripetal acceleration का नाम देंगे और अगर कोई body uniform circular motion में move कर रही है तो हमने जैसे बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो सेम रहती है तो किसी भी फॉर एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये एज एम सी क्यूज भी आप इसको याद रख सकते हैं फॉर एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कॉन्स्टेंट वेलासिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो है अब यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पुट मूव कर रहा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन रिमेन्स ज़ीरो किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपीटल फोर्स सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होती है सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं हम एक ऐसी फोर्स को जिसके अंदर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर में अगर हम मूव करा रहे हैं सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं एक फिक्स सेंटर के गिर्द मूव करा रहे हैं तो उसकी जो फोर्स होगी उसको हम सेंट्रीपीटल फोर्स कहेंगे अब यहाँ पर एक हमारे पास टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों आपस में कनेक्ट कर रही हैं सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफरेंस क्या है इसमें इसमें डिफरेंस ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं यहाँ पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप इसको किसी भी किसी भी पॉइंट पर ले जाएँ इसको आप इस पॉइंट पर ले जाएँ इस पॉइंट पर ले जाएँ इस पॉइंट पर ले जाएं किसी भी पॉइंट पर आप ले जाएंगे तमाम पॉइंट्स के अंदर इस ऑब्जेक्ट की एक फोर्स होगी जो कि इसको सेंटर की जानब मूव कर रही होगी ये ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटर से कनेक्टेड है क्योंकि ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है इसका मतलब ये अपने एक्सिस के साथ कांटेक्ट बना रहा है ये ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के साथ कॉन्टैक्ट बना रहा है किसी भी पॉइंट पर चला जाएगा इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर ये इस पॉइंट पर ये तमाम पॉइंट्स पर क्या कर रहे हैं ये कनेक्ट टू एट द सेंटर है अपने सेंटर के साथ इसने एक कनेक्शन बनाया हुआ है और इस कनेक्शन की वजह से ये जो सेंटर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है एक ऐसी फोर्स जो कि इसको सेंटर की जानब खींच रही है एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के दौरान सेंटर की जानब खींचती है उस फोर्स को हम सेंट्रीपीटल फोर्स का नाम देते हैं 
सेंटिपिटल फोर्स क्या है सेंटिपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के दौरान अपने सेंटर की जानब खींचती है फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट सेंटर ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन किसी भी सर्कुलर मोशन के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को सेंटर की जानब खींचता है तो वो फोर्स जो कि उसको सेंटर की जानब खींचने में मदद देती है या उसको सेंटर की जानब खींचती है उस फोर्स को हम सेंट्रीपीटल फोर्स का नाम देते हैं अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्शन करता है तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी होता है जैसा कि अगर एक <coughs> प्लेन के ऊपर आपने एक बॉक्स को रखा है तो चूंकि इस बॉक्स का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव नहीं कर रहा उसकी वजह उसकी वजह कि जितने मैग्नीट्यूड के साथ ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड की एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन का नाम दे रहे हैं तो यहाँ पर वेट भी एक फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है ये दोनों फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड के हवाले से बराबर हैं लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं डायरेक्शन के हवाले से तो डायरेक्शन के हवाले से ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है तो इसलिए हम नॉर्मल रिएक्शन के साथ माइनस लगा देते हैं मीन्स दैट नॉर्मल रिएक्शन इज अपोजिट टू द वेट यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का एक नॉर्मल रिएक्शन के हवाले से बिल्कुल उसी से मिलती जुलती यहाँ पर भी एक ऑपोजिट फोर्स लगेगी जो कि इसको मूव कराती रहेगी अगर ये ऑब्जेक्ट जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ज़मीन की जानब यानी कि सेंटर की जानब खिंच रहा है तो ये ऑब्जेक्ट अपनी सर्कुलर मोशन को तोड़कर सेंटर में आ क्यों नहीं जाता ये अपने सेंटर में गिर क्यों नहीं जाता जैसे कि अलेक्ट्रॉन्स की आप बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अराउंड अलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींच रहा है तो खींचने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला क्यों नहीं जाता वो उसके अंदर गिर क्यों नहीं जाता वो गिर इसलिए नहीं जाता क्योंकि जितनी फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी जानब खींच रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहा है उतनी ही फोर्स आपके यहाँ पर एक ऑपोजिट रिएक्टिंग फोर्स है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दे रहे हैं जो इसको अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करा रही है इसी तरीके से एक सेंट्रीपिटल फोर्स वो होगी जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर की जानब खींचेगी यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है इसके नीचे मैं स्मॉल सी लिख देता हूँ ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स तो इन तमाम पॉइंट्स की सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की जाने भी होगी लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी सेंटर में गिर क्यों नहीं रहा या ये ऑब्जेक्ट सेंटर के करीब क्यों नहीं आ जाता ये अपने सर्किल में मूव ही क्यों करता रहता है उसकी वजह ये है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और अपोजिट फोर्स भी लग रही है जो कि इसको इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सेंटर मूव कर रही है जो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर मूव कर रही है इस ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द सेंटर खींच रही है दूर लेके जा रही है वो फोर्स बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है मैग्नीट्यूड के हवाले से और डायरेक्शन के हवाले से वो बिल्कुल इसके अपोजिट है यानी कि अगर हम यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो इस एक्सिस में हमें पता चलता है कि नीचे की जानब जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो सेंट्री फ्यूगल फोर्स है बिल्कुल वही वाला केस अप्लाई हो रहा है न्यूटन थर्ड लॉ का जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि एक तरफ वेट है और बिल्कुल उसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन है तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो सेंट्री फ्यूगल फोर्स है वो क्या है वो बिल्कुल सेम है द फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर नहीं होगा 
जबकि यहाँ पर टुवर्ड्स इट्स सेंटर की जगह पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होगी जो कि इस ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम सेंटर खींचेगी ठीक है सेंट्रीपीटल फोर्स वो होगी जो कि ऑब्जेक्ट को ड्यूरिंग एनी सर्कुलर मोशन ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की जानब खेंचेगी जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या काम करेगी वो ऑब्जेक्ट को सेंटर की जानब नहीं खेंचेगी बल्कि वो ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर लेकर जाएगी अब चूंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड के हवाले से बिल्कुल बराबर हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड हम ये बात कह सकते हैं अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें मैग्नीट्यूड के हवाले से एफ सी इज इक्वल टू एफ जी मीन्स सेंट्रीपीटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर यहाँ पर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है तो यहाँ पर भी 20 न्यूटन की अप्लाई होगी यहाँ 30 न्यूटन की अप्लाई हो रही है तो यहाँ पर भी 30 न्यूटन की अप्लाई होगी बट दिस इज अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में अगर एफ सी पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगी मीन्स डायरेक्शन में क्या है ऑपोजिट है तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ इसका मैग्नीट्यूड हुआ इसका सेम और डायरेक्शन इसकी हो गई ऑपोजिट तो न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है कि दो ऐसी फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड के हवाले से सेम हो और डायरेक्शन के हवाले से ऑपोजिट हो एवरी एक्शन एज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो यहाँ पर हमें वो बात साबित हो रही है कि सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के ऊपर थर्ड लॉ को फॉलो कर रही हैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट करते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के दौरान ज़मीन की जानब या सेंटर की जानब खींचेगी वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के दौरान सेंटर की जानब खींचे उसको सेंट्रीपीटल फोर्स कहा जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि सेंट्रीपीटल फोर्स के ऑपोजिट है वो उस ऑब्जेक्ट को इस सेंटर से दूर खींचेगी ताकि ये ऑब्जेक्ट सेंटर में भी ना गिर सके और सेंटर से बाहर भी ना जा सके दोनों फोर्सेस बराबर हैं और उन दोनों की बराबरी की वजह से ये ऑब्जेक्ट इसी सर्कुलर पाथ में बिल्कुल इसी तरीके से मूव करता रहेगा ना ये सेंटर के अंदर गिरेगा और ना ये अवे फ्रॉम द सेंटर दूर चला जाएगा ये दोनों सूर्सों में कहीं पर भी नहीं जाएगा इसमें अक्सर डिफ्रेंस पूछा जाता है सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो डिफरेंस के लिए आप इसकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एफ ऑफ सी लगाते हैं स्मॉल सी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए एफ ऑफ जी लगाते हैं स्मॉल जी के साथ ठीक है ये आपके पास चार बेसिक टॉपिक्स हो गए उसके बाद हम इनशाला नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे खुदाफिज़